Hallo allemaal, dit is jullie reading voor de volle maan, 28 maart. Ik hoop dat alles goed en wel met je gaat. Fijn dat jullie weer kijken. Even kijken hoor, wat er aan de hand is. Ik heb het kaartje omgekeerd. Oké. Okay. Uh, allereerst wil ik jullie bedanken voor de vele likes, jullie steun op dit kanaal, de vele uh, verzoeken om privé dingen. Ontzettend lief en ik ben jullie ontzettend dankbaar voor het vertrouwen wat jullie in mij hebben. Maar ook heel erg fijn, alle liefstevolle berichten. Ook de berichten nadat ik privé die dingen heb gedaan. De feedbacks van dat het uh, resoneert. En ook de menige tools die ik geef en tips. Dat jullie daarmee verder kunnen. Dus dat is heel fijn om te horen. Alle nieuwe kijkers, wees van harte welkom. Kijk even of uh, deze reading met je resoneert. Je bent tenslotte niet voor niks naar dit kanaal toegetrokken. Het is wel vaak zo dat als je je abonneert, dan zit jouw energie in dit kanaal. En dan zullen de readingen nog beter met je resoneren. We gaan kijken, we gaan starten met de Vee orakel. Ik ga drie kaarten trekken. En dit is voor de aardetekens. Ik ga starten met de steenbok. Mag ik een kaart voor de steenbok voor deze volle maan? Voor de steenbok. Ja. Mag ik een kaart voor de maagd? Nou, oké. Okay. En mag ik een kaart voor de stier. Voor onze lieve stier. Twee. Ik wil er graag één. Voor onze lieve stier. Voor onze lieve stier. Dank u. Zo. Eens even kijken. Voor onze lieve steenbok hebben we de maanenergie. Nou, hoe kan het? Ook bijna anders zou ik zeggen. Op deze kaart staat, geef je over aan de natuurlijke eb en vloed van het leven. Dus go with the flow. Uh, als je je een beetje in de war voelt, laat dan deze vee jouw emoties kalmeren. En je, uh, zodat jij weer rust in het hoofd krijgt. Dus misschien dat jij heel veel aan het denken of aan het overdenken bent, lieve steenbok. Ik ga eens even kijken. Wat mogen wij weten voor onze lieve steenbok? Angels, Archangels, Spirit Guides, Ancestors. Dit is de tarot van de nalatenschap voor de mensen die dit graag willen weten. Mogen wij weten voor de steenbok? Okay. Dat was de eerste kaart. Zo en zo. Onderliggende kaart is de zeugen van staven. Op zijn kop. Dus dat betekent uh, dat jij, lieve steenbok, dat je uit jouw uh, schulp komt. Je bent niet meer defensief. Je staat ergens voor open. Misschien omdat je uit het hoofd komt. Omdat deze vee jou helpt. Middels de volle maanenergie. Um, dit was de laatste. Zo. Jij wil dat uh, iets niet gaat veranderen. Misschien dat je in een connectie zit. Waar je geghost bent. Bent of waar je ineens helemaal niks meer van vernomen hebt. Dat is gewoon hetzelfde. Maar in ieder geval krijg ik uh, het gevoel van... Uh, jij wil niet dat deze connectie uh, eindigt. Maar je twijfelt wel enorm met de twee van munten. Want... Uh, 
ja, je ziet dat deze persoon heel erg hard aan het werk is. En daardoor heb jij het gevoel dat als jij een toenadering doet, dat jouw verzoek of jouw aanbod afgewezen wordt om een connectie te vormen. En daardoor uh, wacht jij nog maar een beetje af. Je bent helemaal niet zeker van je zaak. Deze persoon maakt jou in ieder geval wel heel erg gelukkig met de zonkaart. En het liefst zou jij een begin gaan maken in de liefde. En diep in je hart zou je ook graag deze persoon een brief willen sturen of een berichtje. Maar wat gaan we uiteindelijk doen? Blijven we in het hoofd zitten of gaan we daadwerkelijk tot actie overkomen? Wat mogen wij nog meer weten van de steenbok? Komt er actie? Of blijven we in het hoofd? Ja, er komt toch een aanbod van eerlijk geven en nemen met deze zes van munten. En open en eerlijkheid over de liefde. Dat uh, komt als uh, een um, donderslag bij heldere hemel. Voor degene die jij, uh, lieve Steenbok, dit aanbod doet. Kan ook zijn natuurlijk dat jij dat aanbod krijgt, lieve Steenbok. Uh, wat ik tot nu toe zie is uh, staven, dus het kan een vuurteken zijn. Ik zie uh, twee keer schorpioen, dus water. Um, ik zie de zon, leeuw. Ik zie ook wel wat vuur, maar heel specifiek de leeuw zie ik. De toren komt en um, de keizer staat voor een beslissing. Het kan zijn, lieve uh, steenboom, dat er een keizer op jouw pad komt. Nou, dat is dus een stier. Keizer staat voor stier, maar het kan ook een uh, weegschaal zijn. En uh, omdat deze persoon op jouw pad komt, heb jij een, een keuze te maken. Hè? Wil je dit wel of wil je dit niet, dat liefdesaanbod? Jij gaat daar in ieder geval heel uh, open over praten. Want uh, het verleden, hoe het verlopen is, zint jou totaal niet. En uh, omdat je dus uh, je boekje open doet, uh, kan dat misschien wel een beetje hard vallen en kan er een beetje uh, ja, strubbeling zijn. Misschien zelfs wel in een ruzie uitmonden. Maar er waren gewoon heel veel geheimen. En um, ja, jij wil gewoon nu het onderste uit de kan hebben. Het kan ook zijn dat het natuurlijk visa versa is. En hoe beëindigt deze, hoe eindigt deze connectie uiteindelijk? Hoe eindigt deze connectie? Eens dus even kijken. De hoge priesteres, luister naar je intuïtie. Wat je intuïtie zegt, is deze persoon nog steeds zo slecht of niet? De magier liggend, je twijfelt uh, aan jouw eigen manifestatie. Dit heb je waarschijnlijk poosje terug gemanifesteerd, maar je hebt er nu twijfels over of je dit wel wilt. En omdat er twijfels zijn, trek jij je terug met deze kluizenaarskaart. Het kan ook zijn dat jij een maagd in je assedant hebt of dat zij een maagd in een assedant hebben. En er komt uiteindelijk een verandering in deze zaak met het wiel. En we hebben hier de tien van munten. En als bevestiging krijgen we ook nog de ridder van staven op zijn kop. Deze persoon is geen player meer. Die, is, die heeft geleerd van zijn of haar uh, manieren. 
En uh, ja, die, uh, ze hadden toen heel veel opties, maar ze hebben hun les keihard geleerd. En het kan ook zijn dat dat natuurlijk andersom is. Oké, okay. dus dat is voor de steenbok. Uh, nu gaan we naar de maagd. Maar bij de maagd hebben we vriendschapskaart liggen. En daar staat op de, de veeën en de mensen zijn vrienden van elkaar. Het is nu tijd om um, steun en uh, moedig te zijn. Steun te vra vragen en moedig te zijn om jouw wensen uit te laten komen. Oké, okay. interessante kaart. Wat uh, mogen wij weten voor onze lieve maagd? Mogen wij weten voor onze lieve maagd? Mogen wij nog meer weten? Even wachten hoor. Dit is de derde kaart. Dit is de tweede kaart. En deze twee tegelijk. Oké. Okay. <tie> Ja, lieve maagd, jij houdt aan iemand vast. Jij hebt je aan iemand vastgeklampt. Het kan goed zijn uh, dat jullie een vriendschap hebben. Dat, uh, en dat jij misschien wel meer wil. Maar jij hebt je in ieder geval aan deze persoon vastgeklampt. Je gaat een, uh, een berichtje sturen, misschien een sorry, van het feit dat, je de, dat jij uh, niet eerlijk bent geweest, dat er leugens zijn geweest, dat je de boel, ja, ik een beetje hard woord door mijn hoofd, maar ik zeg het toch maar, dat je de boel belazerd hebt. En uh, ze begrijpen heel goed uh, hoeveel pijn ze jou hebben aangedaan, het kan ook natuurlijk visa versa zijn. Uh, deze persoon die komt terug en die hoopt uh, dat, ze, dat het goed komt tussen jou en ze hopen jou uh, hun ware aard te laten zien, want je kent ze helemaal niet. Uh, ze willen jou, koning van Kelken, ze willen jou een, uh, een liefdesaanbod doen. Nou, omdat je de dus pijn bent gedaan, zit jij in die koningin van zwaarden, je bent cool, je bent afstandelijk en je denkt wel drie keer na voordat je dat aanbod aanneemt. En um, ja, je hebt twijfels, terecht zou ik denken, en om, maar omdat jij in twijfel zit, ga jij uh, degene die het aanbod doet ook in twijfel brengen. Want ik zie jullie beiden hier, zowel de koning als, als de koningin. Dus jullie zijn wel een setje eigenlijk. De koning en de koningin van munten, die zijn liggend. Dus er is veel twijfel. Wat is uiteindelijk de einduitkomst? De mogelijke einduitkomst natuurlijk, want iedereen heeft... Uh, een eigen, uh, hoe zeg je dat, een eigen wil. Dit is alleen maar advies. Ik heb de ridder van Kelken en de geliefde. Dus uh, de, de liefde wordt toch onder elkaar geschonken uiteindelijk. En we hebben hier een mooi setje. Ik ben toch niet helemaal zeker of die geliefde, of dat nou zelfliefde is, of liefde voor elkaar. Oordeel erop. En ik, ja, laatste kaart, koning van staven. Ja, er wordt toch een nieuw leven ingeblazen, omdat er toch heel veel passie en aantrekkingskracht tussen jullie beiden is. Ik zie wel met de acht van zwaarden dat er bij een van jullie niet ingezien wordt dat er nog uh, heling moet komen. Dus pas daarmee op. 
moet nog helen. Er wordt misschien te veel naar de, de hartewens gekeken. Pas ook op dat je toch uh, de dingen heelt. Misschien is het verstandig om eerst een vriendschap met elkaar aan te gaan. Laat die persoon maar bewijzen uh, dat hij deze keer uh, van uh, goede huizen komt. Uh, geef die persoon kans om te helen. En ga dan pas uiteindelijk die connectie aan. Ik denk dat dat het beste is voor jullie om te doen. Dan krijg ik heel sterk door. Bij de stier hebben wij de inspiratiekaart. Wees voorbereid. Je zal binnenkort een, uh, een bezoekje krijgen van de vee van inspiratie. Zij kan op ieder moment binnenvallen. Oké, okay. en wat mogen wij weten voor onze lieve stier? Een nieuw passievol begin vol creativiteit en ins inspiratie. Dat is mooi. Kijk maar. We hebben de krachtkaart. Dus lieve stier, het kan goed zijn dat jij uh, leeuw in je ascendant hebt. Of dat je met leeuw te maken hebt. Maar ik krijg door dat dit voornamelijk voor uh, de stier is met leeuw in ascendant. Ja, ik krijg een, uh, een nieuwe start in uh, iets nieuws qua creativiteit, qua inno inno zo. Innovativiteit en uh, inspiratie. Het is zaak dat jij uh, de stap durft te zetten voor iets nieuws. Ik voel uh, nog angst bij jou. Angst om het oude achter te laten, want het oude geeft natuurlijk zekerheid. Maar niet te lang in die angst blijven zitten, want anders dan blijf jij hangen. En wat is uiteindelijk hier de uitslag? Ja, door goed te communiceren met degene van wie je het aanbod krijgt. Nou, het wordt bevestigd, ik krijg een pieptoon in mijn oor. Kan jij een uh, mooi stabiel begin starten? Ik krijg bij deze kaart heel specifiek door, hè, want het is duidelijk een, een aanbod in het werk. Uh, neem niet met het eerste aanbod genoegen. Deze persoon wil zo graag met jou samenwerken dat je kan er meer uithalen dan dat in eerste instantie wordt geboden. Dus uh, doe daar je voordeel mee. Kijk, want ze willen, ze willen heel graag jou hebben. Met de zes van uh, staven. En daarna heb je nog de negen van kelken. Zo. Nou, op zich uh, mooie readingen. Bedankt in ieder geval voor het kijken. Ik hoop dat het resoneert. Heel veel liefde en licht. Namaste.